ശരിക്കും വിഷമായി ഞാൻ കുട്ടിയാണ് പോലും മൂപ്പർക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് ആ തീരുമാനം എടുത്തേന്ന് ഇഷ്ടല്ല കൊച്ചുട്ടിയാണ് എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പോയി പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെച്ചപ്പോഴും മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് വന്നത് എൻട്രൻസ് ഗുരു കെ സി തോമസ് എന്ന ഭീകരനും അഞ്ചാറ് മാസത്തെ പീഡനകാലം അവസാനിച്ചു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഞാൻ തകർത്തി എഴുതി അതിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഒരു രാത്രിയും പകലും പോത്ത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷനും കിട്ടി ഒപ്പം എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സും തേഞ്ഞു ജീവിതം മൊത്തം മാറാൻ പോകുന്ന ഘട്ടം പക്ഷെ ഒന്നും മാത്രം മാറിയില്ല ഗിരിയട്ട് മൈ ഫേഴ്സ് ലവ് പെട്ടിയും കിടക്കെടുത്ത് കോഴിക്കോട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആളെ കണ്ടെന്ന് പറയണം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയാലും എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആയാലും അവസാന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുമെന്ന് എൻട്രൻസ് കിട്ടിയെന്ന് റേച്ചില് പറഞ്ഞു എന്നാ പോണേ മറ്റന്നാൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങും നാളെ പോണം അമ്മേ ഗിരിയേട്ടൻ എവിടെ ആ അവൻ അമ്പലത്തിൽ പോയല്ലോ മോളെ എന്നെ കൂട്ടാണ്ട് ഒറ്റയും മുഴനെ പോയല്ലേ എപ്പോഴാ വരാ അയ്യോ അവൻ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലേക്കല്ല പോയത് ചൈനയിലെ ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയത് കർത്താവേ ഇനി പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണോ ചൈനയിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയത് ചൈനയിൽ ഏത് അമ്പലത്തിലാ അയ്യോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണ അമ്പലമൊന്നുമല്ല അവന്റെ കുംഫു പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു അമ്പലമില്ലേ അവിടെയാ കുംഫു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഷാവലും ചെമ്പലോ ആ അത് തന്നെ ആ കുറച്ചു നാളായി അവൻ പറയണു എന്ത് സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ തനിച്ചാവുമെന്ന് കരുതി അവൻ ഇത്രയും നാളും പോകാതിരുന്നേ ഇപ്പൊ അവൻ അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പോയി അവസാനം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കായി ആകെ കൊഴുപ്പായി ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇവനോടായി ദേഷ്യം മുഴുവൻ കൊല്ലൂന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിയും തുടങ്ങി ഒടുവിലെ ഗുണ്ടകൾ ഇവിടെയും വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞത് കുറച്ചു നാളൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഇനി എന്നാ ആള് തിരിച്ചു വരാ അറിയില്ല മോളെ എന്തായാലും ഉടനെ ഉണ്ടാവില്ല ദൂരത്തായാലും എനിക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല മോളെന്തിനാ വന്നേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ മോളിരിക്കെ അമ്മ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്നാ ശരി ഉം 
അങ്ങനെ അത് തീർന്നു കിട്ടി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ മിസ്റ്റർ ഗിരി എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോയി അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി കഞ്ഞിയും പയറും വെക്കാൻ പഠിച്ചത് ലോകവിവരം വെക്കാൻ വേണ്ടി വാർത്ത കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഒക്കെ വെറുതെ എന്റെ ബൈക്ക് വിറ്റു ഞാൻ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് പോയി ഞാൻ പോരുമ്പം വയനാൻ്റെ പുതിയൊരു വയന ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു അനാശാസ്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് കാഞ്ഞാണി ചേട്ടനെ പോലീസ് ഞാൻ പോകുന്നതില് ഒരാൾക്ക് മാത്രം കോഴിക്കോട് സോറി കോഴിക്കോട് ബഷീർ സാഹിബിന്റെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ കോഴിക്കോട് വാസ്കോ ചേട്ടൻ വന്നിറങ്ങിയ കോഴിക്കോട് ബീച്ചും മാനാഞ്ചറയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടച്ചേട്ടന്മാരുമുള്ള കോഴിക്കോട് നല്ല ഹലുവയും ബിരിയാണിയും മണക്കുന്ന കാറ്റ് പിന്നെ കോഴിക്കോടിന്റെ മാത്രം ഐസ്വര്യതയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടയിൽ നാല് വർഷം താന്ന് പോയി ഞാൻ എം ബി ബി എസ് ഹൗസ് സർജൻസി എത്തി അതായത് ഇനി ഒരു വർഷവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് നീത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം ബി എ പിന്നെ എനിക്കൊരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി അന്നാ മരിയ നല്ല എ ക്ലാസ് കോടം ചെരി അച്ചായി പോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരു വീടെടുത്ത താമസം പാചകം ഗിരിയായിട്ടിനെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പേർട്ടാണ് ലൈഫ് ആകെ മാറി ഒറ്റ കാര്യത്തിലൊഴികെ കിരിയട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു മധുമോഹൻ ചേരിലി നിർത്തി വീരപ്പനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു മുരളീധരനെ കോൺഗ്രസ് നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്തിനധികം സുനാമി വരെ വന്നു ആള് മാത്രം വന്നില്ല ആ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കുട്ടി വന്നത് ആള് ചിലപ്പോ ഓർക്കുട്ടി ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കരുതി ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഓർക്കുട്ടി കയറി തപ്പി ഗിരി നടിച്ചപ്പം ഗിരി ശങ്കറും ഗിരീഷ് മേനനും ഒക്കെ വന്നു അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വായി നോക്കിയാൽ എനിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചു തുടങ്ങി ഒടുവിൽ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ജീവിതമാണെങ്കിൽ പരമ ബോറും ഒരു യന്ത്രം പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സും വീടുമായിട്ട് മാറി മാറി നടക്കുന്നു ആദ്യ ആള് ഡെമോ കാണിച്ചാന്ന ഞങ്ങൾ കരുതിയത് പിന്നെ മനസ്സിലായ അറ്റാക്ക് വന്ന ആളുടെ കാറ്റ് പോയതാന്ന് പന്തലായി റീത്തായി ലീവായി ആകെ ബഹളം ആ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് റിലീസ് ആയത് പുള്ളിക്കാരന് പകരം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു കിഡിലെ സാറും വന്നു ഡോക്ടർ പ്രസാദ് വർക്കി നന്നായി പഠിപ്പിക്കും ശുദ്ധ ഭാവം പിള്ളേർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ
സാർ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ ഇനി അത് ഡൗട്ട്സ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവ് എക്സാംസും തുടങ്ങി ശരിയോ നോ സർ വേണ്ട താങ്ക് യു ഇത് എടുക്കാതെ വൈവ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ടേക്ക് വൺ ഞാനിത് എടുക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു വൈ ഡിഡ് യു ടേക്ക് ദ ബിസ്കറ്റ് ബിസ്കറ്റ് ആണോ ഇതാണോ മനസ്സിലായില്ല സോറി അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കമ്പനിയായി 